fuertes, inteligentes, valientes y fascinantes. Los Cuatro Fantásticos son uno de los equipos más emblemáticos de los cómics. Por esa razón, hoy mencionaremos algunos datos que debes saber sobre los Cuatro Fantásticos. ¡Comencemos! Creación Este equipo apareció por primera vez en Fantastic Four número 1, creado por Jack Kirby y Stan Lee. Este equipo cimentó la explosión de Marvel Comics con personajes que aún con superpoderes seguían siendo muy humanos. Fantastic Four sería uno de los cómics que marcaría junto con otros el inicio de la Silver Age, donde los superhéroes y superpoderes estarían basados fuertemente en la ciencia. Origen Reed Richards era un científico muy próspero, él inventó la primera nave que podía viajar a través de planetas más allá de la luna. Cerca del día de lanzamiento, el gobierno decide que no debe realizar la misión, pero Reed no estaba de acuerdo con esta decisión, puesto que no aceptaba que todo su trabajo y esfuerzo se perdieran. Así que junto con una tripulación compuesta por su novia Sue Storm, el hermano de su novia Johnny Storm y el mejor amigo de Reed, Benjamin Grimm, deciden escabullirse y arrancar la nave mientras se realiza el cambio de guardia. Todo parecía ir bien en su viaje, sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que la tripulación se encontrara en medio de una lluvia cósmica. Rayos cósmicos afectarían la nave, haciéndole imposible continuar el viaje. El aterrizaje fue extremadamente forzoso. La tripulación inmediatamente se dio cuenta de que tenía algo diferente. Ben había adoptado la apariencia de un monstruo de roca. Reed podía estirar sus extremidades. Johnny tenía la capacidad de convertirse en una bola de fuego y Sue podía hacerse invisible. Después de recobrar la calma, decidieron que usarían sus recién descubiertos poderes para ayudar al mundo. Se mudaron al edificio Baxter dentro de la ciudad de Nueva York. Ahí se convirtieron en un equipo conocido como los Cuatro Fantásticos. Respecto a su ropa, Reed les creó trajes especiales que se adaptaban perfectamente a sus poderes. Miembros al igual que todos los equipos de superhéroes, los cuatro fantásticos han tenido cambios en su alineación. Algunos reemplazos duraron bastantes números. Entre sus miembros invitados podemos encontrar nombres como She-Hulk, Luke Cage, Spider-Man y demás. Sin embargo, la formación más conocida y tal vez querida es la original. Reed Richards Conocido como Mr. Fantastic, Reed es el líder del equipo. Siendo considerado uno de los hombres más inteligentes de la Tierra, nació en Central City, California. Desde pequeño demostró una habilidad excepcional para la física y las matemáticas. Siendo mayor, asistió a varias universidades de excelente renombre. En una de ellas se conoció con Ben Grimm. En la Universidad de Columbia también conocería a uno de los que serían sus más grandes villanos, Victor Von Doom. Richards, con tan solo 22 años, había ya terminado varios doctorados y trabajaba para el gobierno, construyendo la nave en la que eventualmente viajaría al espacio para adquirir sus poderes. Entre las habilidades que adquiriría con los rayos cósmicos están la de poder estirar considerablemente cualquier parte de su cuerpo. Cualquier parte, chicas, cualquier parte. Eh, sin embargo, es más conocido por sus aptitudes mentales donde se cree que es uno de los hombres más inteligentes del mundo, superando incluso a Tony Stark. Sue Storm Susan, mejor conocida como la Mujer Invisible, era una chica normal que perdió a su madre en un accidente de auto. Su padre era un cirujano reconocido que casi siempre estaba ocupado. Fue muy unida con su hermano Johnny. Conoció a Reed cuando él vivía en la casa de su tía. Rápidamente se enamoró de él y aunque pasaron un tiempo como amigos, eventualmente comenzaron a salir. Luego de obtener poderes, Reed le propondría matrimonio brindándole una felicidad efímera, debido a que Reed muchas veces interpone su trabajo e investigaciones a su vida familiar. Aunque ha tenido muchos problemas en su vida superheroica, Susan ha sabido superarlos, es inteligente y bastante poderosa. Tiene la habilidad de volverse invisible y también de crear campos de fuerza extremadamente resistentes. Johnny Storm Johnny nació en Nueva York, vivió junto a su padre, madre y hermana. Cuando su madre muere en el accidente de auto, su padre cae en la bebida y las apuestas. Desde ese momento, Johnny tiene que ser la figura paternal para su hermana, cuidando y acompañando a la chica. Sin embargo, Johnny es bastante inmaduro, algo que no cambiará del todo al convertirse en la antorcha humana. Es un poco... Oh, bueno, es un mucho muy mujeriego. 
su novia más conocida es la inhumana Cristal. Entre sus habilidades encontramos el poder de cubrirse el cuerpo con fuego sin verse afectado y además tiene la capacidad de volar. Ben Grimm Benjamin era un humano normal hasta que el accidente lo cambió de una manera radical. La piel de Ben adoptó una textura rocosa y él se volvió extremadamente fuerte. Es el único miembro del grupo que se siente disgustado por sus poderes, principalmente por el cambio extremo en su apariencia física. Antes de que el accidente ocurriera, Ben había estudiado para ser piloto. Tenía habilidades excepcionales a la hora de volar, tanto que llegó a convertirse en piloto de pruebas de la NASA. Franklin Richards Franklin es el primer hijo resultante del matrimonio entre Sue y Reed. Susan tuvo bastantes problemas durante el embarazo. Se llegó a creer que ella tal vez moriría antes de dar a luz, pero todo se arregló con la energía que contenía el cetro de Anilus. Franklin nació siendo un mutante, sin embargo, a diferencia de estos, sus poderes no se manifestaron en la adolescencia. Él pudo manifestar sus poderes desde el útero de su madre. Para poder salvarlo, tuvieron que irradiarlo con rayos cósmicos. Cuando Reed se dio cuenta de que los poderes de su hijo podían ser un inminente peligro, tuvo que ponerlo en un coma del cual eventualmente despertaría. Franklin ha sido vital para arcos argumentales como el de Onslaught. Al ser un mutante de nivel Omega, tiene poderes psíquicos extremadamente poderosos, además de poder crear incluso universos de bolsillo que literalmente guarda en su bolsillo. Franklin no es el único hijo del matrimonio de Sue y Reed, pero sin duda es el más importante, puesto que está destinado a convertirse en uno de los seres más poderosos del multiverso. Villanos Debido al largo tiempo que lleva el equipo conformado, los cuatro fantásticos se han enfrentado a muchos antagonistas, entre ellos Anilus, regente de la zona negativa. Sin embargo, el más recurrente y despiadado de ellos es Doctor Doom. Victor Von Doom nació en una comunidad gitana. Después de la muerte de sus padres, Victor empieza a corromper su camino aprendiendo magia negra. Doom era extremadamente inteligente, construyó armas y fue becado para asistir a la Universidad de Columbia, donde se conocería con Reed Richards, creándose una enemistad entre los dos. Un día, Reed le advierte que dentro de los experimentos que Von Doom estaba llevando a cabo, había cálculos que estaban errados, que en caso de ser aplicados, probablemente habría un accidente. Sin embargo, Doom no hizo caso y el experimento resultó ser un desastre, desfigurándole el rostro. Víctor fue expulsado de la universidad, él seguía sin creer que pudiera haber fallado, así que pensó que Reed le había saboteado el experimento. Durante un tiempo viajó hasta dar con una comunidad de monjes donde construiría su traje y armas. El Doctor Doom como villano usa sus vastos conocimientos en magia negra combinados con su inteligencia. Doom es incluso gobernante, o bueno, mejor dicho, dueño de toda una nación en Europa conocida como la Adveria. Otro villano reconocido del equipo es... Galactus. Galactus, el devora planetas, es una entidad cósmica que le hace honor a su nombre. Antes de atacar los planetas que engulle, Galactus envía a su heraldo, el Silver Surfer. Pero no se preocupen, ya hablaremos en otro video a detalle de estos dos personajes. Adaptaciones y versiones alternas. En 2005 se lanzó una película de los cuatro fantásticos, que bueno, siendo sinceros, fue bastante mediocre y en 2007 se estrenaría la segunda parte con el deslizador de plata como antagonista pero aunque hay algunas cosas rescatables las decepciones en los fans fueron inconmensurables y ni hablemos del galactus chafaldranas que salió por ahí la franquicia que aún quedaba en manos de fox resurgiría un par de años después para un nuevo reboot de la mano de josh Trank, el director de la increíble cinta de chronicle pero el equipo sufrió varios cambios, incluso de raza, en el caso de Johnny Storm. Pero esta cinta está más basada en el universo Ultimate, donde los cuatro fantásticos son personajes más jóvenes y donde se puede jugar más con sus características en pro de una historia interesante. Paradójicamente, este mismo año, Marvel Comics planea poner en el congelador este equipo. Cuestión inaudita, puesto que es uno de los títulos legendarios del editorial, aunque honestamente no es el cómic que más lectores tenga, sigue siendo una lástima que sea cancelada la serie. Aún con muchos detractores a los que les han parecido malas las decisiones tanto en cómics como en la nueva cinta, estamos a punto de vivir una nueva era en la película de Fantastic Four este 2015. Pero claro, si tú eres de un futuro no muy lejano, coméntanos, ¿qué tal estuvo la cinta de los cuatro fantásticos? Y bien, eso ha sido todo por esta ocasión. 
Aún hay muchas cosas que decir sobre la familia más longeva de Marvel Comics, pero ya habrá tiempo en un futuro de hablar de nuevo de los cuatro fantásticos. Este fue un video por The Question y Mr. X. Sigan en The Top Comics, nos vemos en la próxima. Hola amigos de Top Comics, en esta ocasión nos encontramos en Ultra Shop y el motivo de nuestra visita es que estamos preparando todo para ir a la Mole Comic Con este 13, 14 y 15 de marzo de 2015. Ahí estaremos en el stand 703 y 704 los tres días de la convención, donde podremos conocerlos a todos ustedes. Además podrán comprar prints, cómics, playeras y muchísimas cosas más con Ultra Shop. Así que ya lo saben, no falten este 13, 14 y 15 de marzo de 2015 al Wall Street Center en la Mole Comic Con. Nos vemos ahí. Barbara Streisand.